Kolik to dáváš vysoko na ty na dno? Uh, asi 20. Asi 20, je? No, normálně to tam byl jo, přivák tady, tady aspoň no. ten rok, kurva, to je horký, nemůžeš říct. Tak nevtal. Můžeš to ale svařit studeně. Ne. Jako já. No, dneska tady připravujem, pak se budeme budem tavit tam hagane, redukovat přesněji z zateců z železných písků. Tady máme, tady máme vlastně vstupní, vstupní surovinu, jo, to je radovaný magnety, je to, to je zateců, jo, železitý písek, jo, je to vyčištěný, 98,5% to oxid železa. Ta čistota je nesmírně důležitá, jo? aby tam nebyl fosfor a podobné, podobné příměstí fosfor síra. Tak, takže tady máme písek ze Švédska, který tou svou čistotou trochu předčí ten materiál, který se používá v Šimane. A vlastně na dřevěném uhlí tady v pecích, v pecích Tatara budeme, budeme redukovat to ocel. No a v podstatě se jedná o šachtový pece. No, tady je jedna v uh, moderním stylu, která je rozdělávací. Tam máme spodní část, která by nám na konci ty tavby měla zůstat vlastně ta kera. Tady je horní část, která se na to pak posadí. A přes tu se tam bude sypat vrchem dřevěný uhlí a ten železitý písek. Tady je pec, která je vlastně podobná, akorát je, akorát je zděná, je trochu větší. Bude mít dvě, dvě vyvěvy, no, dva přívody vzduchu. Mělo by to produkovat trošku, možná jako větší tu, tu keru, ale uvidíme, protože tahle, tahle pec má premiéru, takže, takže uh, uh, uvidíme vždycky to testování, nebo ta první tovba je taková testovací a pak na základě jakoby, těch výsledků se, se upravují ty parametry, kolik se tam dává uhlí, kolik se tam hání vzduchu a podobně. Ty peci je teplota, kolik 16 tam může být? 1400, 1400, jo, 1400. Kilometr máme nejvíc změřený 1440. No, tak výjimečně jsme chytřejší. Jo, 1400 stupňů. Je tam teplota, při které vlastně dochází k tomu, že i ta šamotová, šamotová jistelka se taví. Jo. A ta se taví, ona vlastně se taví při nižší teplotě, než se taví, než se taví ocel asi o 100 stupňů. Takže, takže je potřeba tu pec po každé tavbě jako opravovat. Nebo po každé druhé tavbě je potřeba opravovat. Jo. Tady máme tady. Tady to místo, kde je váněný ten vzduch, při optimálním průběhu dojde k tomu, že ta, že ta ocelová kera si lehne tady do této oblasti. Jo? My to pak rozděláme, to pece vyděláme. Tady máme otvor, jo? to je vypouštěcí otvor na strusku, protože ten železitý písek samozřejmě kromě, kromě toho železa obsahuje i tu jakoby kamenou jo, složku, křemíka, tyhle ty věci a to, to, vyteče, to vyteče ven. Jo. To potřebujeme dostat ven, aby se nám tam uvolnilo místo, uvolnilo místo jako pro tu houbu samotnou. Když se to neudělá, tak samozřejmě ta struska tam zabírá hodně místa a taky nám kontaminuje, kontaminuje tu keru, takže jo, je pak hodně, hodně špinavá. Tady máme, tady máme takový materiál tohle. To je v podstatě, v podstatě stavby, stavby ve velké tataře. Jo? Tady, tady je na tom, jak mě vidět ten proces ty redukce, jo? Jak, tam, jak tam k tomu postupně dochází. Jo, je vlastně ten železitý písek, který je magnetit, tak, tak dojde k jeho přeformování do, do této podoby. Tohle je v podstatě hematit. Jo? A ten, ten se pak redukuje dál, jo? začíná se přetvářet na železo, takže tady ty, nebo na ocel. Jo? Takže tady ty, tady ty rezavé části, to už je vlastně vyredukovaná, vyredukovaná ocel. Jo, a ta nadnětý Tatary se postupně spíká do, do jednoho jako nějakého relativně kompaktního celku. Jo? Takže tady tohle, sto, tohle sto je ten, 
ten proces, jo, jak, to, jak to postupně probíhá. Jo. Sype se písek, dřevěný uhlí, vzniká z toho tady takováhle tavenina a ta se redukuje, ta se redukuje postupně jo, ty kapičky na, na, na tamhagen na, na ocel. Jo, tady tenhle materiál vlastně není, není zcela zredukovaný, nicméně je možný ho, je možný ho rozbít, jo, udělat z něho Udělat z něho e, zase jakoby materiál, materiál pro sásku. Tady máme. Ten máme tady. Jo. To je, to je e, v podstatě jo, je možný, to, možný, možný tohle z toho rozbít na, takový, na takovýhle granulát jo, a e, ten znova dá do té PC a vznikne nám zase tam magen. Jo. Ale tohle je, tohle je e, jakoby hematit, ne, ne uh, magnetit. Ty moje výzkumy, které uh, vedly přes to, jak se pro produkovalo, co se dělalo v Evropě, jo, v Číně a podobně, tak uh, vedly k tomu, že dneska jsem schopen vyprodukovat meč, který vypadá jako starý meč a oni to neumí. Jo, a jedním z těch uh, kamenů urazů je ta ocel, protože je to tamahagane, který produkuje v tom Šimané, prostě není schopný tu metalurgii dělat. A paradoxně je to jeho vysokou kvalitou. Jo, podle mě. Takhle to má vypadat. 